നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫിസിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്താണ് മോഷൻ മോഷൻ്റെ വേഡ് മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മോഷൻ എന്നാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ചലനം എന്നാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇയാൾ പോയിൻറ്റ് എയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ പോയിൻറ്റ് എയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ തേർട്ടി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് എയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അയാൾ മോഷനിലാണോ അല്ല അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡിൽ അയാൾ റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്ത കേസിൽ ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിനെ നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പൊസിഷൻ സഞ്ചരിച്ച് പോയിൻറ്റ് ബിയിലാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ച് പോയിൻറ്റ് ബിയിലാണ് ടെൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി പോയിൻറ്റ് സിയിലാണ് ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഇയാൾ റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇയാൾ മോഷനിലാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ A body is in motion if its position changes with time. Time progress in the answer is, one body is in the position change in the answer is, that body is in the motion in the answer. Time progress in the answer is, one body is in the position change in the answer is, that body is in the rest in the answer. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെന്നും ഇത് മോഷനിലാണെന്നും പറയാം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മോഷനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മോഷൻ ഇസ് റിലേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് മോഷൻ റിലേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് എന്നാൽ ആപേക്ഷികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചലനം ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ആപേക്ഷികമാണ് അതായത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് നന്മ എന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് തിന്മ എന്നായിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതാണ് ആപേക്ഷികമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഥവാ ഒന്നുകൂടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അതായത് ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റൊരു ബോഡിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എപ്പോഴും നമ്മൾ മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം റോഡിലൂടെ ഒരു ബസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പാസഞ്ചർ എ മറ്റൊരു പാസഞ്ചർ ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമുക്ക് ബി മൂവിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇസ് ബി ഇൻ മോഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ചോദ്യം എയോട് ചോദിക്കാം എയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബി മൂവിംഗ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ത് പറയും അല്ല ബി എസ് നോട്ട് ഇൻ മോഷൻ അയാൾ ചലിക്കുകയല്ല അയാൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് അയാൾ അയാളുടെ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എ പറയുവാണ് ബി ചലിക്കുകയല്ല ബി റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് എന്നാണ് എയ്ക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി റോഡ് അരികിലുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഓക്കെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള സി എന്നൊരു മറ്റൊരു ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബി മോഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി എന്ത് പറയും സി പറയും അതെ ബി മോഷനിലാണ് ബസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബിയും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് ബി മോഷനിലാണ് എന്നേ പറയുള്ളൂ നോക്കൂ ഇവിടെ സെയിം ബോഡി ബി എന്ന സെയിം ബോഡി മോഷനിലാണോ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സേർവേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം രണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന്
എയും ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് എ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബസ്സാണ് എന്നാൽ സി ഉത്തരം പറഞ്ഞതോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ടാണ് അതായത് എ ബസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉത്തരം പറഞ്ഞു സി ഗ്രൗണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരേ വസ്തു മോഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി എന്നത് റെഫറൻസ് ബോഡി എന്താണ് റെഫറൻസ് ബോഡി റെഫറൻസ് ബോഡി ഇസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഒരു വസ്തു അതായത് ഇവിടെ ബി എന്ന പാസഞ്ചർ ഓക്കെ ഈ ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണോ അതോ റെസ്റ്റിലാണോ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ ആ വസ്തുവിനെയാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ബി മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല ബി റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് ബസ്സിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ റെഫറൻസ് ബോഡി ഏതാണ് ബസ്സാണ് എന്നാൽ സിയോ സി എന്താണ് പറഞ്ഞത് സി ബി മോഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗ്രൗണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതായത് സീൻ്റെ റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് റെഫറൻസ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം എന്നും പറയാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാലും നന്നായി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയും എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനോട് സിമിലറായ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം a crow sitting on a cow grazing in a field oru paadathu meenjondirikkina cow inde mel oru crow irikkana nu vicharikka with respect to cow nokumbol aa kaaka motion il aano adho rest il aano cow inde observation il kaaka rest il aanu eppozhum ivide a ide observation il b eppozhu rest il aayirikkunnathu pole cow nokumbolthikkum ആ ക്രോ അനങ്ങുന്നില്ല ആ ക്രോ ആ കൗവിൻ്റെ മേളിൽ വെറുതെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്ന് മാത്രമേ ആ കൗവിന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക ആ പാടത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൗ മൂവിംഗ് ആണ് കൗവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്കയും മൂവിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടത് നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഒരു കുട്ടി ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ കുട്ടി മൂവിംഗ് ആണോ അല്ല ആ കുട്ടി അവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൺ ചോദിക്കുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നേ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിലോ സൂര്യനിലോ വല്ലതും പോയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമി തന്നെ മൂവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ആ കുട്ടിയും മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വസ്തു മോഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയേണ്ടത് തീർത്തും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ബോഡിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഇത് മോഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് ആയത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാര